Câmara Municipal está a reabilitar 50 passadeiras em pedra no Centro Histórico de Setúbal. A empreitada, com um valor de cerca de 500 mil euros, visa melhorar as condições de segurança e acessibilidade pedonal. A empreitada de reabilitação de 47 passadeiras ao longo de toda a Avenida Luísa Todi e de três na Rua Amália Rodrigues inclui a colocação de redutores de velocidade. A Câmara Municipal adjudicou recentemente um conjunto de obras de construção e reabilitação de infraestruturas no Conselho, no valor global de cerca de 13 milhões e 500 mil euros. Uma das empreitadas em destaque é a instalação de um edifício totalmente novo da Unidade de Saúde Familiar da Bela Vista, que permitirá satisfazer as necessidades de cuidados de saúde primários de 21 mil utentes. O edifício, localizado na Avenida da Bela Vista, é composto por quatro áreas funcionais, zona da recepção, gabinetes para prestação de cuidados de saúde, apoio administrativo e apoio Outra importante obra prende-se com a construção do novo Centro Escolar Barbosa do Bocage, que vem acrescentar valor e mais condições de ensino à rede pública do pré-escolar e do primeiro ciclo. Esta intervenção prevê a edificação de espaços de jardim de infância e de primeiro ciclo, junto das instalações atuais de segundo e terceiro ciclos. Na área do desporto, o destaque vai para a construção do pavilhão desportivo das Manteigadas e para a requalificação do pavilhão João dos Santos. Estas intervenções melhoram e diversificam a oferta de equipamentos desportivos e contribuem para a expansão em número e qualidade da rede municipal de equipamentos desportivos. No bairro dos Pescadores, o um novo espaço vai integrar o um anfiteatro, áreas de estadia, um caminho pedonal e zonas verdes. Em curso estão também duas empreitadas para a requalificação da Avenida dos Ciprestes e de um quarteirão urbano na zona da Lanchoa, bem como da Avenida de Moçambique e da Rua Engenheiro Henrique Capsadas. As obras inserem-se num projeto do município para requalificar os principais eixos viários da cidade, potenciando também a melhoria da circulação viária e criação de circuitos pedonais e cicláveis mais amplos e seguros.